जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या चांगुकाना ठाकूर महाविद्यालयात मंगळवारी गुणवत्ता हमी कक्ष आणि एम के सी एल शाहू इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी यांच्या समन्वयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण दोन संभावना आणि आव्हाने या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते हा कार्यक्रम संस्थेचे चेअरमॅन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि एम चे मुख्य मार्गदर्शक आणि माजी व्यवस्थापकीय संचालक विवेक सावंत यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला यावेळी विवेक सावंत यांनी महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण दोन हजार वीसची व्यावहारिक अंमलबजावणी या विषयावर सर्व उपस्थितांना विशेष मार्गदर्शन केले त्याचबरोबर त्यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये डिजिटलायझेशन ऑटोमेशन अभ्यासीकरण एकत्रीकरण सामाजिक मध्यस्थी इत्यादी विषयांना प्राधान्य द्यावे असे विचार मांडले तर संस्थेचे सचिव डॉक्टर एस टी गडदे यांनी महाविद्यालयाच्या कीर्तीचा मागोवा घेत महाविद्यालयाद्वारे संचालित विविध अभ्यासक्रमांचा आढावा घेतला आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाविद्यालयाने सुरू केलेल्या सुविधांची माहिती दिली दरम्यान कॉलेज सेंट्रल लायब्ररीने एक अत्याधुनिक मेकर स्पेस सर्व्हिस आणि निंबस डिजिटल लायब्ररी सुरू केली आहे परिसंवादाच्या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून या लायब्ररीचे उद्घाटन एम के मुख्य मार्गदर्शक आणि माजी व्यवस्थापकीय संचालक विवेक सावंत यांच्या हस्ते आणि संस्थेचे चेअरमॅन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या उपस्थितीत झाले या मेकर स्पेस मध्ये उपलब्ध शिक्षण संसाधनांच्या विशाल श्रेणीचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकण्याचा अनुभव देण्याचा आणि सहयोगी शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा हा अग्रगण्य उपक्रम महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयत्न आहे तसेच निंबस डिजिटल लायब्ररी विद्यार्थ्यांना ई पुस्तके जर्नल्स लेख आणि इतर डिजिटल संसाधनांचा विस्तृत संग्रह शोधण्यासाठी सक्षम करेल या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या उपकरणांच्या माहितीचा खजिना मिळवून त्यांचे ज्ञान वाढवण्याची आणि त्यांची कौशल्य वाढवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे या कार्यक्रमावेळी जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे सचिव डॉक्टर एस टी गडदे शाहू संस्थेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक जयंत भगत प्राचार्य डॉक्टर एस के पाटील यांच्यासह आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स विद्या शाखांचे प्रमुख आणि विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते या कार्यक्रमामध्ये रायगड जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता म्हणजे युनिव्हर्सिटी म्हणजे नक्की काय तर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी इज कनेक्ट स्टुडंट्स स्कॉलर्स अँड सब्जेक्ट नाव वी हॅव टू टेक चॅलेंज कनेक्ट कनेक्ट टू सोसायटी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला हे आहोत की समाजाच्या करता वागवणारं शिक्षण आम्हाला द्यायचं याचं कारण एज्युकेशन विशेषतः हायर एज्युकेशनची निर्मिती हे समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच आहे ओके म्हणजे अमेरिकेमध्ये अब्राम लिंकननी एज्युकेशनिस्ट लोकांना मोठ्या जमिनी दिल्या आणि त्यांना काय सांगितलं त्याला लँड ग्रँड कॉलेजेस असं म्हणायचं त्यांनी काय सांगितलं की मी तुम्हाला जमीन देतोय पण तुम्ही अमेरिकेच्या ॲग्रिकल्चरच्या मेकॅनायझेशनचे प्रॉब्लेम सोडवा म्हणून मी तुम्हाला जमीन देतोय म्हणजे समाजाचे प्रश्न सोडव म्हणून एम आय टी बॉस्टन म्हणून पहिला ट्रॅक्टर निर्माण झाला आणि आजही एम आय टी बॉस्टन म्हणून सारखी इनोव्हेशन बाहेर पडतात याचं कारण समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विद्यापीठांची निर्मिती झाली आहे प्रत्यक्षात काय होतं प्रत्यक्षात विद्यापीठांचे प्रश्न समाजाला सोडवायला विनोदी प्रकार झाला त्याच्यामुळे वी हॅव टू कनेक्ट टू सोसायटी नेक्स्ट हे चॅलेंजेस आपल्यासमोर आहेत आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत पॅन्डेमिकचे चॅलेंजेस आहेत त्याच्यात नवीन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत क्लायमेट चेंज आहेत लोकांना सस्टेनेबल लाईफस्टाईल पाहिजे पण त्याचवेळी त्यांना ती ॲस्पिरेशनल पण पाहिजे अशी मजेशीर सिच्युएशन आज जगामध्ये निर्माण झाली आहे दुसरं म्हणजे नॉलेज सोसायटी तयार करायची नॉलेज प्रॉडक्ट्स निर्माण करायचे आणि इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज आय आर फोर इंडस्ट्रियल रेव्हल्युशन फोर पॉईंट झिरो म्हणजे मी काही पाश्चात्य एक्सप्रेसची पुस्तकं वाचतो त्याच्यानंतर आता त्यांनी इंडस्ट्रियल रेव्हल्युशन फोर पॉईंट झिरो येण्याच्या बेतात असताना इंटर गार्डेनपासून मुलांना कुठली स्किल्स आली पाहिजे ह्याच्यावर चिंतन केलेलं आहे ओके तर आपल्याला म्हणजे फारच मुळेच्या म्हणजे ते त्यांची लहान मुलांची पिढी सुद्धा त्या सगळ्यासाठी कशी डेव्हलप होईल याचा विचार आतापासून करते युनिव्हर्सिटी स्टँड्स फॉर डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ नॉलेज नाही नुसतं डिस्कवरी ऑफ सेल्फ मेमरी दॅट इज जनरेशनल मेमरीज ऑफ स्कॉलर्स म्हणजे युनिव्हर्सिटीत एखादा आला 
ते त्याला चाचपडावं लागत नाही त्याला एक सिक्वेन्स मिळतो की हे आधी शिकवत त्याची म्हणजे त्याला कमीत कमी वेळात शिकता येईल कमी खर्चात शिकता येईल रेझोल्युशन मेमरीज थर्ड इज मेंटरिंग आता ही टेक्नॉलॉजी तुम्ही वापरलीच ना की तुम्हाला मेंटरिंगला वेळ मिळेल तर तुम्हाला मेंटरिंग करताच येत नाही आणि फायनली इट्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कारण त्याच्यात सर्वात जास्त जॉब देतो ते कसे ते मी तुम्हाला पुढच्या साईडमध्ये दाखवतो कारण हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हे निश्चित झाले आणि याच्यात पुढे जा असे तीन पिलर्स मी केले तुमचं इकॉनॉमिक पिलर एन्व्हायरमेंटल पिलर अँड सोशल पिलर तर तुम्ही एकच जरी घेतला की फॉर झिरो हंगर तर झिरो हंगरमध्ये प्रचंड मोठ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्या मुलांना तयार होतील कारण क्लायमेट चेंजमुळे फूड सिक्युरिटी कमी होईल यावर्षी तुम्ही बघितलं जसं आंब्याचं उदाहरण घ्या की एप्रिल महिन्याचंच आंब्याची आवक जवळजवळ बंद होते आपलं कधी इमॅजिन केलं नव्हतं ही गोष्ट एक वर्षापूर्वी पण आपल्या स्वप्नात नव्हती ही गोष्ट गव्हाचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी होते मग मिलेट्समध्ये संशोधन कसं करायचं त्याच्यात पुढे कसं जायचं आणि तीच वेळ मी फंडेड याला रिसर्च फंडिंग होणार आणि जगाची एकत्र येऊन केलेली विजन आहे त्याच्यामुळे आपल्या मुलांना आपण ह्याच्यात पुढे कसं देणार त्याचा विचार करावा लागेल आणि जे ती कुठलीही विजन डिजिटल टेक्नॉलॉजी किंवा ते मेगा ट्रेंड वापरल्याशिवाय सुटणार नाही फर्स्ट ऑफ ऑल आय वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन धिस कॅम्पस ऑफ अवर चांदुकाना ठाकूर आर्ट्स कॉमर्सल सायन्स कॉलेज फ्रेंड्स नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द माय स्टोन इन द अकॅडमिक हिस्ट्री of our country particularly in the 21st century just now dr evle has given on one side it may create certain opportunities not only to the students but also to the teachers also to the educational institutions on one side but on the other side it may create certain challenges not difficulty challenges and that challenges must be accepted by the institutions first and another very important is the teachers because unless and until teacher play the very important and vital role in the process of execution of this <coughs> national education policy very effectively taking into account the different opportunities which are uh, incorporated in this policy it has no value at all the restructurization has been made from junior kg to the phd for the purpose of giving certain you can say that academic treatment to the students from small kids to the you can say that highest degree phd and making certain changes not only in the teaching learning system but in the curriculum the use of the gadgets which are necessary for the purpose of teaching learning because the new teaching learning modes are evolved for the purpose of giving the academic exercises to the students and from this angle we we feel because we have studied this process last 6 months in our chaukana thakur arts commerce and science college and we inculcated certain ideas which are necessary for the purpose of effective implementation and that is the role of the teacher who are the real harbinger of the knowledge technical or technology as well as the information from the books from the gadgets from the softwares to the ultimate stakeholder that is the students and for that purpose we feel proud that today we have one of the excellent teacher scientist as well as the excellent speaker and the educationist who has actually taken part in formulation of this national education policy of our country and that's why instead of going the for the purpose of elaboration from me i request you to give certain basic idea because it is it is not only the one hour discussion or two hour discussion it may take hours and days and months for the purpose of getting a basic idea but today we will discuss certain basic idea which are necessary for the purpose of putting some good things in order to facilitate because we are the facilitator facilitate to have this uh, new uh, national education policy for the purpose of its implementation for the holistic development of the students 